హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రాక్ సిటెడ్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ స్టార్ట్ చేద్దాము టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎన్ని యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఏ యూనిట్లో ఎటువంటి గ్రామర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకు ఎగ్జామ్ పర్పస్లో యూజ్ అయ్యే విధంగా డిస్కస్ చేద్దాము ఇంతవరకు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనకి థర్డ్ టు నైన్త్ క్లాస్ వరకు ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా క్రాక్ సిటెడ్ ఛానల్ విజిట్ చేయని వారు ఎవరైనా ఉన్నా లేదా వీడియోస్ చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే మన క్రాక్ సిటెడ్ ఛానల్ విజిట్ చేసి దాంట్లో ఉండే వీడియోస్ మీ సీటెట్ లేదా టెట్ ప్రిపరేషన్కి యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ దీంట్లో టోటల్గా ఎయిట్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ యూనిట్స్ అంటే థీమ్ వైజ్గా ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క థీమ్లో ఏ రీడింగ్ బీ రీడింగ్ అండ్ సి రీడింగ్ ఓకే ఈ ఎయిట్ యూనిట్స్ వరకు మనం కంప్లీట్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ టోటల్గా మనం గ్రామర్ కంప్లీట్ చేసినట్టే ఓకే ఈరోజు ఫస్ట్ యూనిట్ డిస్కస్ చేద్దాం యూనిట్ వన్ వచ్చేసి ఏ రీడింగ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ బి రీడింగ్ ఎవ్రీ సక్సెస్ స్టోరీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్టోరీ ఆఫ్ గ్రేట్ ఫెయిల్యూర్స్ సి రీడింగ్ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఓకే ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేసి థీమ్లో మనకి ఫేస్ షీట్ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏ రీడింగ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ దీంట్లో మనకి ఫస్ట్ గ్లాజరీ గ్లాజరీ వకాబులరీ అండ్ నెక్స్ట్ గ్రామర్ ఈ విధంగానే ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ బై ఇదేంటి మనకి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ డైలీ మెయిల్ డాట్ కో డాట్ యూకే నుండి దీన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఈ లెసన్ని ఫస్ట్ గ్లాజరీ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ స్కేట్ బోర్డ్ స్కేట్ బోర్డ్ ఈజ్ ఎ నౌన్ a short narrow board with small wheels at each end which you stand on and ride as a sport okay skateboard skating cheyadaniki use chese board ni skateboard antaru okay next surf it is a verb to take part in the sport of riding on waves on a surf board surf board ni use chesi alalla pai nundi mana vallu aade aata adoka sport okay dani surfing antaru next torso it is a noun the main part of the body not including the head arms or legs okay mondem torso ante mondem next chicken drumstick it is a noun the lower part of the leg of a chicken or other bird that is cooked and eaten as food okay chicken drumstick is nothing but the leg pieces okay next that is one type of food next club it is a noun a heavy stick with one end thicker than the other ఓకే చాలా బరువైన కర్ర ఒక సైడ్ ఏంటి మందంగా ఉంటుంది ఇంకొక సైడ్ పల్చగా తేలిగ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అడ్వర్సిటీ ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్ ఎ డిఫికల్టీ ఆర్ అన్ప్లజెంట్ సిచ్యువేషన్ నెక్స్ట్ పర్సవరెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ టు ట్రై టు అచీవ్ ఎ పర్టికులర్ ఎయిమ్ డిస్పైట్ డిఫికల్టీస్ ఓకే ఏదైనా ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకున్నామంటే ఎన్ని డిఫికల్టీస్ వచ్చినా కూడా దాన్ని సాధించాలనే పట్టుదల దాన్ని పర్సవరెన్స్ అంటారు పట్టుదల నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్ క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వా క్యాబ్లరీ లుక్ ఎట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అబ్జెక్టివ్స్ గివెన్ బిలో ఇన్ ద బాక్స్ విచ్ ఆఫ్ దెమ్ డిస్క్రైబ్ నిగ్ విజ్యూస్ విజ్యూసి టిక్ దెమ్ ఓకే ఇక్కడ నిగ్ గురించిన కొన్ని క్వాలిటీస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అబ్జెక్టివ్స్ అవి అబ్జెక్టివ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది విచ్ డిస్క్రైబ్స్ ద నౌన్ ఓకే దే నౌన్ ఏవైతే డిస్క్రైబ్ చేస్తాయో వాటిని అబ్జెక్టివ్స్ అంటారు ఇక్కడ కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ వేలో అంటే ఆశ పాజిటివ్గా ఉండడము అది నిక్కి ఉన్న క్వాలిటీ అండ్ నెక్స్ట్ నెగిటివ్ అంటే హార్మ్ఫుల్ నెగిటివ్ ఇది కాదు నిక్కి ఉండే క్వాలిటీ కాదు నెక్స్ట్ ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే ఆశావాది నెక్స్ట్ పెసిమిస్టిక్ అంటే నిరాశావాది ఓకే నేను నిక్కి ఉండే క్వాలిటీస్ అన్నీ టిక్ చేస్తాను లేనివి బ్లాంక్గా వదిలిపెడతాను ఓకే జనరస్ అంటే ఉదారమైన స్వభావం కలిగిన వారు నెక్స్ట్ నర్వస్ నర్వస్ అంటే భయం ఓకే భయంతో కూడిన నెక్స్ట్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే కాన్ఫిడెంట్గా ఉండడం కాన్ఫిడెంట్ మీన్స్ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండడము నెక్స్ట్ స్మార్ట్ స్మార్ట్ అంటే తెలివిగా ఉండడము నెక్స్ట్ సోషలబుల్ అంటే అందరితో కలిసిపోయి అన్ సోషల్ సోషలబుల్ అంటే అందరితో సమాజంలో ఈజీగా ఇంకొకరితో కానీ మింగిలైపోయే విధంగా ఉండడం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కవాడ్లీ అంటే భయంతో కూడిన నెక్స్ట్ ఖరీజియస్ ధైర్యవంతుడు నెక్స్ట్ రిలయబుల్ రిలయబుల్ అంటే నమ్మకమైన వ్యక్తి నమ్మకమైన నెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇంకొకరి పైన ఆధారపడకుండా ఉండడం డిపెండెంట్ అంటే ఇంకొకరి పైన ఆధారపడడం నెక్స్ట్ ఒబీడియంట్ ఒబీడియంట్ అంటే విధేయత కలిగి ఉండడం విధేయుడు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ట్రస్టింగ్ అంటే నమ్మకమైన నెక్స్ట్ వెలియంట్ అంటే సాహసమైన నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అం
అరగంట్ అరగంట్ అంటే అహంకారి నెక్స్ట్ సర్కాస్టిక్ మీన్స్ దూషించేవాడు ఎప్పుడు ఎవరినైనా వ్యంగ్యంగా మాట్లాడేవాళ్ళు దూషించే వాళ్ళని సర్కాస్టిక్ అంటారు నెక్స్ట్ క్వారల్సమ్ ఎప్పుడు గొడవలు పడేవారు నెక్స్ట్ రూడ్ అంటే మూర్ఖుడు నెక్స్ట్ క్రియేటివ్ అంటే సృజనాత్మక సృజనాత్మకత కలిగిన వారు నెక్స్ట్ స్టబన్ స్టబన్ అంటే మొండివారు నెక్స్ట్ లేజీ అంటే బద్ధకంగా ఉండడం నెక్స్ట్ పాంపస్ అంటే నిరాడంబరుడు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లెవెల్ హెడెడ్ అంటే నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో నైపుణ్యం కలిగిన వారు ఓకే ఇటువంటి క్వాలిటీస్ అన్ని నిక్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ పికౌట్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ సపోర్ట్ దీస్ అట్రిబ్యూట్స్ ఓకే మనకి ఇక్కడ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇవన్నీ రాసుకున్నాం కదా పాజిటివ్ ఆప్టిమిస్టిక్ జనరస్ నిక్కి ఉండే క్వాలిటీస్ ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేయమని ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టిక్ ద వర్డ్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ విచ్ ఈజ్ నియరెస్ట్ ఇన్ మీనింగ్ టు ద వర్డ్ అండర్లైన్డ్ ఇన్ ఈచ్ సెంటెన్స్ గివెన్ బిలో నేను డైరెక్ట్ అండర్లైన్ వర్డ్ చదువుతాను దానికి మీనింగ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏదో అది సెలెక్ట్ చేసి పెడతాను ఓకే లేదంటే చదువుతాను ఓకే ఫస్ట్ వన్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ అండ్ నిక్స్ ఓన్లీ థింగ్ హీ ఆల్సో ప్లేస్ గోల్ఫ్ విత్ ఎ క్లబ్ టగ్డ్ అండర్ హిస్ చిన్ ఓకే టగ్డ్ మీన్స్ కెప్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ హిస్ డిస్టార్డ్ మదర్ కుడ్ నాట్ డ్రింక్ హర్ సెల్ఫ్ టు హోల్డ్ హిమ్ అంటిల్ హీ వాజ్ ఫోర్ మంత్స్ ఓల్డ్ డిస్టార్ట్ మదర్ అంటే యాంక్షియస్ అంటే డిస్టార్ట్ అంటే ఏంటి అని అంటే మానసిక వేద కలిగి ఉండడము ఓకే యాంక్షియస్ అంటే కూడా ఒక రకమ అదే మీనింగ్ ఓకే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లలో యాంగ్రీ అంటే కోపంతో కూడిన కాదు కేర్లెస్ అంటే పట్టించుకోకుండా ఉండడం కాదు షై అంటే అంటే షైగా ఫీల్ అవ్వడం సిగ్గుపడడం అంటే ఇతరులతో కలవలేకపోవడం ఆ విధంగా కూడా కాదు మీనింగ్ ఏంటి డిస్టార్ట్ అంటే యాంక్షియస్ నెక్స్ట్ డిస్పైట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బుల్లింగ్ హిస్ పేరెంట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఇన్ ఇన్స్టెడ్ ఆన్ నిక్స్ అటెండింగ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఇక్కడ బుల్లింగ్ అంటే ఏంటి అంటే హ్యుమిలియేషన్ హ్యుమిలియేషన్ ఓకే ఆప్షన్ బి అండ్ నెక్స్ట్ హ్యుమిలియేషన్ అంటే వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేయడము ఆ విధంగా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ నిక్ హూ వాజ్ టీజ్డ్ అండ్ బుల్లీడ్ హ్యాడ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ ఫర్ మొబిలిటీ అండ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ కే కెరీర్స్ టు హెల్ప్ హిమ్ ఇక్కడ మొబిలిటీ అంటే మూమెంట్ ఓకే కదలిక నెక్స్ట్ నిక్ మేనేజ్ టు పుల్ త్రూ టు బికమ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రంప్ ఓవర్ అడ్వర్సిటీ ఇక్కడ అడ్వర్సిటీ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ డిఫికల్టీస్ నెక్స్ట్ ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆర్ దేర్ టు స్ట్రెంగ్తన్ అవర్ కన్విక్షన్స్ కన్విక్షన్స్ మీన్స్ బిలీవ్స్ ఓకే ఇవి మీనింగ్స్ నెక్స్ట్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ డిస్క్రిప్షన్స్ అబౌట్ ద పర్సన్స్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద వర్డ్స్ దట్ మ్యాచ్ విత్ దీస్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఇవి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఓకే అవి ఏంటో నేను చెప్తాను ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు చూడండి బూరిష్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ మెటికులస్ సావ్ ప్లేసిడ్ మెలికులస్ ఇంట్రోవర్ట్ టిమిడ్ కంపాషనేట్ అబ్నాక్షియస్ ఓకే ఇవన్నీ ఏంటో వీటి మీనింగ్స్ చెప్పుకుంటూ మనం ఫిల్అప్ చేద్దాము ఫస్ట్ వన్ అశోక్ ఈజ్ ఏ వెరీ అన్ప్లజెంట్ అండ్ రూడ్ ఫెలో ఐ డోంట్ టాక్ టు హిమ్ హీ ఈజ్ ఓకే అతను అన్ప్లజెంట్ అండ్ రూడ్ అంటే మూర్ఖమైన వ్యక్తి ఐ డోంట్ టాక్ టు హిమ్ హీ ఈజ్ బూరిష్ ఫస్ట్ వన్ హీ ఈజ్ బూరిష్ బూరిష్ మీన్స్ ఏమనుకోవచ్చు అసహ్యకరమైన పద్ధతి అంటే ఆమోదయోగ్యం కానీ పద్ధతి కలిగిన వారు ఓకే నెక్స్ట్ శ్రీను ఈజ్ ఏ వెరీ కాన్ ఈజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఎలిగెంట్ అండ్ పొలైట్ బట్ సమ్టైమ్స్ హీ డస్ నాట్ అపియర్ టు బి సిన్సియర్ హీ ఈజ్ ఇక్కడ ఏంటి శావ్ ఇక్కడ ఉంది కదా సెకండ్ వన్ ఇది ఎస్యూఏవి అంటే సున్నితమైన వ్యక్తి నెక్స్ట్ సుజాత ఈజ్ క్వాయిట్ అండ్ కామ్ షీ డజంట్ లైక్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ అదర్స్ షీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హర్ థాట్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్ షీ ఈజ్ అన్ సో షీ ఈజ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్ అంటే ఇంట్రోవర్ట్ అంటే తన గురించి తను ఆలోచించుకోవడం తన పని ఏదో తను చేసుకోవడం ఇతరులతో మింగిలి కాకపోవడం ఓకే తన తనే ఆలోచించుకోవడం ఇవన్నీ లక్షణాలు కలిగిన వారిని ఇంట్రోవర్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ రమేష్ ఈజ్ వెరీ సెన్సిటివ్ హీ ఆల్వేస్ షో సింపతి ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ సఫరింగ్ హీ ఈజ్ ఇక్కడ కంపాషనేట్ కంపాషనేట్ బుక్ ఉంటే ఇవన్నీ రాసుకోండి ఓకే అంటే ఇతరుల పైన ఇతరుల పట్ల దయా కరుణ కరవాడు కరుణామయుడు నెక్స్ట్ మై నైబ నైబర్ ఈజ్ సచ్ ఎ పర్సన్ దట్ హీ హ్యాజ్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ హేట్రెడ్ ఫర్ అదర్స్ హీ డిజైర్స్ టు హర్ట్ అదర్స్ ఫీలింగ్స్ హీ ఈజ్ మ్యాలికిలస్
అంటే ఎప్పుడు ఇంకొకరిని అసహించుకోవడము లేదా హాని కలిగించాలనే ఉద్దేశం కలిగిన వారు వారిని హానికరమైన లేదా ద్వేషపూర్త స్వభావం కలవారు మ్యాలికిలేస్ అంటారు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ మై ఫాదర్ పేస్ కేర్ఫుల్ అటెన్షన్ టు ఎవ్రీ డీటెయిల్ హీ మేక్స్ తరో ప్లానింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఆర్ హోమ్ హీ ఈజ్ హీ ఈజ్ మెటి మెటిక్యులస్ మెటిక్యులస్ అంటే శ్రద్ధగా పరిశీలించే వ్యక్తి ఓకే ఏదైనా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించే వ్యక్తి నెక్స్ట్ ప్రేమ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లజెంట్ పర్సన్ హీ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు అఫెండ్ పీపుల్ హీ ఈజ్ అఫెండ్ అంటే కోప కోపంగా కోపం పుట్టించడము ఊరికే ఏదో ఒకటి విసుగు పుట్టించే పనులు చేసేవారు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రేమ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్ప్లజెంట్ పర్సన్ హీ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు అఫెండ్ పీపుల్ హీ ఈజ్ ఒబ్నాక్షియస్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఒబ్నాక్షియస్ అంటే హానికరమైన అసహ్యకరమైన చెడ్డ బుద్ధి కలవారు నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ మై మదర్ ఈజ్ వెరీ కామ్ అండ్ పీస్ఫుల్ షీ డజన్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ ఇరిటేటెడ్ ఈజీలీ షీ ఈజ్ ప్లాసిడ్ అంటే ప్రశాంతమైన శాంతపూర్వకమైన నెక్స్ట్ వన్ రాహుల్ ఈజ్ వెరీ లైవ్లీ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్ హీ ఎంజాయ్స్ బీయింగ్ విత్ హీస్ ఫ్రెండ్స్ హీ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ ఇంతకుముందు ఇంట్రావర్ట్ చూసాం కదా ఇది ఎక్స్ట్రావర్ట్ ఇంట్రావర్ట్ అంటే ఇతరుల గురించి పట్టించుకోకపోవడం తన గురించి తనే ఆలోచించుకోవడం తన స్వార్థపూరితమై అంటే ఆ విధంగా కూడా కాదు తనలో తానే అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోవడం ఇతరులకు ఎక్స్ట్రావర్ట్ అంటే ఇతరులతో ఈజీగా కలిసిపోవడము ఓకే నెక్స్ట్ టెన్త్ వన్ శ్రీధర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అఫ్రీడ్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ హీ ఈజ్ టిమిడ్ లాస్ట్ వన్ టిమిడ్ అంటే భయంతో కూడిన పిరికి అనుకోవచ్చు ఓకే ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ గ్రామర్ గ్రామర్ వచ్చేసి డిఫైనింగ్ అండ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ ఇంతకుముందు నైన్త్ క్లాస్లో మనము నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ గురించి చెప్పుకున్నాము నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ అంటే రిలేటివ్ ప్రనౌన్స్తో స్టార్ట్ అయి ఉండాలి రిలేటివ్ ప్రజన్ ప్రనౌన్స్ ఏంటి హూ విచ్ విట్ వేర్ దట్ ఓకే ఇవన్నీ రిలేటివ్ ప్రనౌన్స్ ఆ రిలేటివ్ ప్రనౌన్స్తో స్టార్ట్ అయి ఉండాలి ఆ రిలేటివ్ క్లాస్ నెక్స్ట్ డిఫైనింగ్ నాన్ డిఫైనింగ్ అంటే ఏంటి అంటే డిఫైనింగ్ అంటే ఏ క్లాస్ అయితే ఉంటుందో అది ఆ నౌన్ని డిఫైన్ చేసి ఉండాలి అప్పుడు డిఫైనింగ్ క్లాస్ లేదు దాన్ని డిఫైన్ చేయలేదు ఆ ఇచ్చిన క్లాస్ అనేది రిలేటివ్ క్లాస్ అనేది నౌన్ని డిఫైన్ చేయలేదు అంటే అది నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాస్ దీనికి మనం బ్లైండ్గా గుర్తుంచుకోవడానికి ఒక బండ గుర్తు ఏంటి అంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్లలో కామా కానీ హైఫన్ కానీ ఉంటుంది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్లలో ఇవి ఏవి ఉండవు ఓకే డిఫైనింగ్ రిలే మనకు ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చేసి ఇది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ దీంట్లో విచ్ ఈజ్ డిఫైనింగ్ క్లాస్ లేదా విచ్ ఈజ్ నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాస్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఈ ఉన్న ఫోర్ ఆప్షన్స్లలో దేంట్లో అయితే కామా కానీ హైఫన్ కానీ ఉంటుందో అవి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ ఇవి లేకుండా ఏదైతే ఉంటుందో అది డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ద ఉమెన్ హూ టాట్ హిమ్ స సర్ఫింగ్ హ్యాడ్ బీన్ బిటన్ బై ఏ షార్క్ ఓకే ఇక్కడ రిలేటివ్ క్లాస్ ఏది రిలేటివ్ ప్రనౌన్ హూ కాబట్టి ఇది రిలేటివ్ క్లాస్ అవుతుంది ఓకే సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి నిక్ హూ వాజ్ టీజ్డ్ అండ్ బుల్లీడ్ హ్యాడ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ ఫర్ మొబిలిటీ ఇక్కడ హూ అనేది ఏంటి రిలేటివ్ ప్రనౌన్ ఇది రిలేటివ్ క్లాస్ అవుతుంది వాట్ డిఫరెన్స్ డూ యూ నోటీస్ బిట్వీన్ సెంటెన్స్ వన్ అండ్ టూ ఇన్ సెంటెన్స్ వన్ ద రిలేటివ్ క్లాస్ డిఫైన్స్ ద ఉమెన్ ఓకే వన్లో ఏంటి ద ఉమెన్ హూ టాట్ హిమ్ సర్ఫింగ్ హ్యాడ్ బీన్ బిటన్ బై ఏ షార్క్ ఇక్కడ హూ అనేది ఎవరిని సూచిస్తుంది ఎవరిని డిఫైన్ చేస్తుంది ఉమెన్ ఓకే ఎవరైతే తనకు సర్ఫింగ్ నేర్పించారో తను ఆ ఉమెన్ని షార్క్ కరిచింది ఓకే అంటే ఇక్కడ ఈ హూ అనేది ఈ ఉమెన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ నెక్స్ట్ ఇన్ సెంటెన్స్ టు రిలేటివ్ క్లాస్ యాడ్స్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ నిక్ ఓకే ఇక్కడ నిక్ని గురించి డిఫైన్ చేయట్లేదు ఈ క్లాస్ నిక్ అంటే ఎవరు ఏంటి అనేసి చెప్పట్లేదు తన గురించిన ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి ఇస్తుంది ఓకే కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాస్ ఓకే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టే దీంట్లో కామా ఉంది సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఏంటి కామా ఉంది కాబట్టి ఇది నాన్ డిఫైన్ సారీ సెకండ్ వన్ ఏంటి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ ఫస్ట్ వన్ దాంట్లో కామా కానీ హైఫన్ కానీ లేదు కాబట్టి డిఫైన్ రిలేటివ్ క్లాస్ ఫస్ట్ ఇ
ఇది కూడా నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ ఓకే నెక్స్ట్ రీడ్ ద టెక్స్ట్ అగైన్ అండ్ ఐడెంటిఫై సమ్ మోర్ డిఫైనింగ్ అండ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ ఇంకా కొన్ని రాయమన్నారు ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు వాటిని ఫిల్అప్ చేద్దాము కంప్లీట్ ద సెంటెన్సెస్ విత్ డిఫైనింగ్ ఆర్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ వన్ చూద్దాము దిస్ ఈజ్ ద పీస్ఫుల్ ప్లేస్ ఓకే డిఫైన్ అయినా రాయచ్చు మీరు నాన్ డిఫైన్ అయినా రాయచ్చు చెప్తా వినండి ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఏమిచ్చారు This is the peaceful place that is visited by my parents. Okay, if you have a blank, you can fill up your name. That is visited by my parents. Grass, no? Visited by my parents. Full stop. Okay, next one. The Mahaprasthanam is a popular book. ద మహాప్రస్థానం ఈజ్ ఏ పాపులర్ బుక్ విచ్ వాజ్ రిటర్న్ బై శ్రీశ్రీ విచ్ వాజ్ రిటర్న్ బై శ్రీశ్రీ టూ త్రీ టైమ్స్ చెప్తాను రాసుకోండి మీరు ద మహాప్రస్థానం ఈజ్ ఏ పాపులర్ బుక్ విచ్ వాజ్ రిటర్న్ బై శ్రీశ్రీ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ సురేష్ సురేష్ అక్కడ కామ పెట్టేసి సురేష్ పక్కన కామ అంటే నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ సురేష్ హూ వాజ్ ఇంటెలిజెంట్ హ్యాజ్ లెఫ్ట్ ద స్కూల్ జస్ట్ నౌ ఓకే ఇక్కడ హూ అనేది ఏంటి సురేష్ని డిఫైన్ చేస్తుందా ఆ సురేష్ని గురించిన ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఓకే సురేష్ హూ వాజ్ ఇంటెలిజెంట్ హ్యాజ్ లెవ్ ద స్కూల్ చేస్తున్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ దిస్ ద స్ట్రీట్ వేర్ సంధ్యా మ్యామ్ లివ్స్ ఈజ్ దిస్ ద స్ట్రీట్ వేర్ సంధ్యా మ్యామ్ లివ్స్ లాస్ట్కి క్వశ్చన్ మార్క్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ద ఎక్స్ప్రెస్ డాష్ హ్యాజ్ జస్ట్ అరైవ్డ్ ద ఎక్స్ప్రెస్ which started from delhi yesterday has just arrived the express which started from delhi or hyderabad yesterday has just arrived okay ee vidhanga rail malli ok sari motha chavutanu venandi this is the place a peaceful place that is visited by my parents second one the mahaprasthanam is a popular book which was written by sri sri third one suresh tarada kama pettesi who was intelligent has left the school just now Next, fourth one, is this the street where Sandhya ma'am lives? Next, fifth one, the express which started from Hyderabad yesterday has just arrived. Okay? Next one, writing. The inflow writing house from later. Next, be reading. Every success story is also a story of great failures. Okay? The inflow manak scientist la gurin chivadam jari indi. Next, uh, it is written by షివ్ కేరా ఇక్కడ ఆధార్ గురించి కూడా ఇచ్చారు మనకి గ్లోజరీ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఓవర్కమ్ టు డిఫీట్ ఆర్ సక్సీడ్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ఆర్ డీలింగ్ విత్ సంథింగ్ ఓవర్కమ్ అంటే అధిగమించడము నెక్స్ట్ డీటూర్ ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్ ఎ రోడ్ ఆర్ రూట్ దట్ ఈస్ యూస్డ్ వెన్ ద యూజువల్ వన్ ఈస్ క్లోజ్డ్ మనము మామూలుగా యూజ్ చేసే రోడ్ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు మనం ఉపయోగించే పక్క దారి ఉంటుంది కదా ఇంకొక దారి దాన్ని డీటూర్ అంటారు నెక్స్ట్ ట్రైఅవుట్స్ ట్యూబ్ ఈ ట్రైఅవుట్స్ ట్యూబ్ అనేది దాంట్లో త్రీ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి అదొక చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ దాన్ని ఏమంటారు ఎలక్ట్రానిక్ ఆంప్లిఫికేషన్ డివైజ్ అది ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ ఆంప్లిఫికేషన్ డివైజ్ అదొక డివైజ్ నెక్స్ట్ లీడీ ఫారెస్ట్ ఇతను ఏంటి అమెరికన్ ఇన్వర్టర్ నెక్స్ట్ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఫ్రాడ్యులెంట్ అంటే మోసపూరితమైన ఇంటెండెడ్ టు చీట్ సమ్ వన్ యూజువల్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ మనీ ఇల్లీగల్లీ నెక్స్ట్ కలోనియల్ శానర్స్ ఇతను కూడా అమెరికన్ బిజినెస్ మ్యాన్ అండ్ నెక్స్ట్ బీటప్ అంటే ఓల్డ్ అండ్ డ్యామేజ్డ్ నెక్స్ట్ వాల్ట్ డిస్నీ ఇతను అమెరికన్ యానిమేటర్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫెస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్ ఇన్ఫెస్ట్ మీన్స్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్స్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎన్ కాజింగ్ డ్యామేజ్ ఆర్ డిసీజ్ అంటే ఇన్ఫెస్ట్ అంటే ఈ విధా మొత్తం ఇలా ముసురుకోవడము అన్నట్టు ఓకే అది డిసీజ్ని కలుగజేసేవి కావచ్చు ఇంకా కీటకాలు లేదా ఇంకా సూక్ష్మజీవులు అటువంటి అన్నీ ఇట్లా ముసురుకోవడాన్ని ఇన్ఫెస్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ హెన్రీ ఫోర్డ్ ఇతను అమెరికన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ లీ అయకోకా వీరు అమెరికన్ బిజినెస్ మ్యాన్ నెక్స్ట్ లాడ్విక్ వ్యాన్ బిథోవెన్ ఇతను జర్మన్ కో కంపోజర్ అండ్ పెయినిస్ట్ సారీ పియానిస్ట్ జర్మన్ కంపోజర్ అండ్ పియానిస్ట్ నెక్స్ట్ నెపోలియన్ హిల్ ఇతను అమెరికన్ ఆథర్ నెక్స్ట్ కన్సీవ్ టు ఫామ్ అన్ ఐడియా ఆర్ ఎ ప్లేన్ ఎక్సెట్రా ప్లాన్ ఎక్సెట్రా ఇన్ యువర్ మైండ్ టు ఇమాజిన్ సంథింగ్ అంటే ఏదైనా ఒక దాన్ని ఊహించుకోవడం లేదా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఐడియా కానీ ప్లాన్ కానీ ఉంచుకోవడం మన బ్రెయిన్లో 
நெக்ஸ்ட் சோக்ரேட்ஸ் கிளாசிக்கல் கிரீக் அத்தேனியம் ஃபிலாசஃபர் நெக்ஸ்ட் டக்ட் புஷ்டு சம்படி அண்டர் வாட்டர் அண்ட் ஹெல்ட் தெம் தேர் ஃபர் ஏ ஷார்ட் டைம் ஓகே வாட்டர்லோக்கி புஷ் செய்து கொஞ்சம் சேஃப் உஞ்சிடும் முனிக்கி தேலினா நெக்ஸ்ட் சின் கிஞ்சு எ திங் தட் இஸ் அட்டென் டு ஹேப்பின் நெக்ஸ்ட் அவுட் கிளாஸ்ட் ஓவர் கேம் அவுட் கிளாஸ்ட் மீன்ஸ் ஸ்ரேஷ்டமான அண்ட் நெக்ஸ்ட் வன் காம்ப்ரஹென்ஷன் தீண்டில் மனக்கு கிராமர் ஏமி இவ்வளேது நெக்ஸ்ட் வன் சீரீடிங் சீரீடிங் வச்சேசி ஐ வில் டூ இட் ஐ வில் டூ இட் ரிட்டன் பை சுதாமூர்த்தி சுதாமூர்த்தி த வைஃப் ஆஃப் என்ஆர் நாராயணமூர்த்தி இன்ஃபோசிஸ் சிஇஓ ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டர் இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டர் ஷி இஸ் த சேர் பர்சன் ஆஃப் த இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டேஷன் சுதாமூர்த்தி த கிரேட் பர்சனாலிட்டி நெக்ஸ்ட் க்ளாசரி ஃபஸ்ட் வன் வச்சேசி மண்டப் இட் இஸ் எ நவுன் எ ரேஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம் மண்டபாலு அண்டார் கதா அவி நெக்ஸ்ட் டி டே இட் இஸ் எ நவுன் எ டேட் ஆன் விச் சம்திங் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டெட் டு ஹேப்பன் ஏதைனா ஒகரோஜு ஈ ரோஜு ஏதோ ஒக பிரத்யேகத கலிக உண்டு ஏதோ ஒகட்டி கொத்தக வந்தக ஜரக போத்துந்தி அனி ஒக பர்டிக்குலர் டே உண்டு தான்னி டி டே அண்டார் ஓகே நெக்ஸ்ட் அண்ணா எ வேர்ட் யூஸ் டு அட்ரெஸ் எ ரெஸ்பெக்டபிள் எல்டர் ஆர் ஓல்டர் மேல் அண்ணா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஐகான் A famous person or thing that people admire and see as a symbol of a particular idea, way of life, etc. And they have an inspiration for this code, or like a role model for this code, they have icons on top. Next, philanthropist. One who devotes his service or wealth for the love of ma- mankind. And they have a role model. Philanthropist and they have a role model. Next, which is a comprehension. They have a vocabulary in the C-reading. One word substitutes. Ive, one word substitutes. Look at the underlined words in the following sentences from the lesson. Today he has become an icon of simplicity, uncompromising quality and fairness. Apart from being a philanthropist. Philanthropist is one of the most important things. And there are good qualities. Simplicity is one of them. It is, he is a... icon of simplicity uncompromising quality and fairness and inkokariki help chese gunamu okay itvanti qualities anni unna varini philanthropist inni qualities ne kalipi oka word laaga manam anni oka word tho manam anni qualities ni describe chestam kabatti atvanti varini one word substitutes antaru okay ikkada one word substitute edi philanthropist next he became a pioneer of india's software industry and started the information technology wave pioneer ante endi ante evaraithe first oka danni start chestaro denikaithe nandi palukutaro vanni varini pioneers antaru okay software industry ki nandi palikina vyakti ni ikkada he became a pioneer ani cheppadandi ee sentence lo aa vidhanga cheppadam jarigindi what is the meaning of philanthropist a philanthropist is one who devotes his service or wealth for the love of mankind who is a pioneer a pioneer is a person who is the first to study and develop a particular area of knowledge culture etc that other people then continue to develop okay motta modatiga start chesina varu okay punadi vesina varu nandi palikina varini pioneers antaru you have observed that the meaning of a group of words is substituted with a word as in sentence 1 and 2 words which replace a group of words are a full sentence effectively without creating any kind of ambiguity in the meaning of the sentences are called one word substitute substitutes edaina clarity lekunda prati స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకోవడానికి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ని కలిపి స్పష్టంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి యూజ్ చేసే వర్డ్స్ని వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఈజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద ఐడియా ప్రిసైజ్లీ అండ్ అక్యురేట్లీ ఏదైనా ఒకదాన్ని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పదలుచుకున్నప్పుడు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ని చెప్పవచ్చు అన్ని గ్రూ వర్డ్స్ని సెంటెన్సెస్ని చెప్పే బదులు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాకుండా సూటిగా ఒక మాటలో చెప్పడం ఓకే ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చారు ఫ్యాటలిస్ట్ ఏ పర్సన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ ఫేట్ ఓకే విధిని నమ్ముకునే వారిని ఫ్యాటలిస్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ సెంటెనేరియన్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ అబౌవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువగా జీవించి ఉన్న వారిని సెంటెనేరియన్ అంటారు నెక్స్ట్ ఆమ్ని ప్రజెంట్ వన్ హూ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఎవ్రీవేర్ ప్రతి చోట ఉండే వారిని ఆమ్ని ఆమ్ని ప్రజెంట్ అంటారు మెర్సెనరీ ఏ పర్సన్ హూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ మనీ ఓకే డబ్బుల కోసం ఏ పని అయినా చేసేవారిని మెర్సెనరీ అంటారు నెక్స్ట్ మిసోజినిస్ట్ వన్ హూ హేట్స్ ఉమెన్ ఓకే 
స్త్రీ ద్వేషకులు నెక్స్ట్ మోనోగమి ఏ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ వన్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ ఓకే ఏకపత్ని లేదా ఏకపతి వ్రతుడు అంటారు కదా అది మోనోగమి ఒకే భార్య లేదా ఒకే హస్బెండ్ ఉండేవారు నెక్స్ట్ ఆటోబయోగ్రఫీ ఏ లైఫ్ హిస్టరీ రిటర్న్ బై వన్ సెల్ఫ్ ఎవరికి వారే వాళ్ళ లైఫ్ హిస్టరీని రాస్తే ఆటోబయోగ్రఫీ అంటారు బయోగ్రఫీ అంటే ఏంటి ఇంకొక ఒకరిది ఇంకొకరు రాయడం దాన్ని బయోగ్రఫీ అంటారు నెక్స్ట్ హానరరీ ఏ పొజిషన్ ఫర్ విచ్ నో శాలరీ ఈజ్ పెయిడ్ అంటే గౌరవప్రదమైన ఓకే నెక్స్ట్ అంబిగ్వియస్ ఏ సెంటెన్స్ హూస్ మీనింగ్ ఈజ్ అన్క్లియర్ అంటే అస్పష్టమైన అస్పష్టమైన మీనింగ్ ఉండే దాన్ని అంబిగ్వియస్ అంటారు ఓకే టిక్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎ పర్సన్ ఆర్ థింగ్ దట్ కెన్ నాట్ బి కరెక్టెడ్ ఓకే ఎప్పటికీ కరెక్ట్ చేయలేని వాటిని సరిదిద్దలేని వారిని పర్సన్స్ని కానీ థింగ్స్ని కానీ ఏమంటారు ఇన్కారేజబుల్ అంటారు ఇన్కారేజబుల్ నెక్స్ట్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ రీజనింగ్ పవర్ వారిని ఇంటలెక్చువల్ అంటారు నెక్స్ట్ ఎ పర్సన్ హూ నోస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ పాలీగ్లాట్ బహుభాషావేత్త ఇక్కడ లింగ్విస్ట్ అంటే భాషావేత్త అంటే భాషలో ప్రావీణ్యం ఓకే భాషలో ప్రావీణ్యం కలిగిన వారిని ఓకే ప్రావీణ్యత కలిగిన వారు లింగ్విస్ట్ అంటారు పాలీగ్లాట్ అంటే చాలా లాంగ్వేజెస్ తెలిసిన వారు ఓకే బైలింగ్వెల్ అంటే ఓన్లీ టూ లాంగ్వేజెస్ గ్రామరియన్ అంటే గ్రామర్ పైన పట్టు కలిగిన వారు నెక్స్ట్ వన్ హూ పర్సెస్ మెనీ టాలెంట్స్ అంటే చాలా టాలెంట్స్ కలిగిన వారిని ఏమంటారు వర్సటైల్ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అంటారు కదా అది వర్సటైల్ వర్డ్స్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ ఆన్ ఏ టాంబ్ ఓకే టాంబ్ అంటే సమాధి సమాధి పైన అక్షరాలు అంటే కొన్ని అచ్చులు వేయడం జరుగుతుంది కదా దాన్ని ఏమంటారు శిలాఫలక శిలా శాసనాలు అంటారు ఏమంటారు దాన్ని శిలాశాసనం శిలాశాసనం అంటే ఎపిటాఫ్ దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి ఎపిటాఫ్ ఎపిటోమ్ ఏ ఆప్షన్ ఎపిటోమ్ ఇచ్చారు కదా ఎపిటోమ్ అంటే సారాంశం నెక్స్ట్ బి ఆప్షన్ ఏంటి ఎపిస్ ఎపిసెల్ ఎపిసెల్ అంటే లేఖనం నెక్స్ట్ సి ఆప్షన్ ఏంటి ఎపిలాగ్ ఎపిలాగ్ అంటే శ్లోకాలు లేదా ఉపసంహరణలు ఓకే ఇక్కడ మనకి వర్డ్స్ ఇన్స్క్రై ఇన్స్క్రైబ్డ్ అండ్ టా అని టామ్ బీస్ కాల్డ్ ఎపిటాఫ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ నెక్స్ట్ ఓకే ఇంతే దీంతో మనకి టెన్త్ క్లాస్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఉండే గ్రామర్ పాయింట్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం వెకాబులరీలో కొన్ని అబ్జెక్టివ్స్ నేర్చుకున్నాము వాటి మీనింగ్స్తో సహా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సినానీమ్స్ అండ్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ దీంట్లో కూడా రావడం జరిగింది ఫస్ట్ ఏ రీడింగ్లో వెకాబులరీలో నెక్స్ట్ గ్రామర్లో వచ్చి డిఫైనింగ్ క్లాస్ అండ్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాసెస్ గురించి నేర్చుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ బి రీడింగ్లో వచ్చేసి ఓన్లీ సేమ్ మీనింగ్స్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ సి రీడింగ్ వచ్చేసి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం ఓకే ఇది మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ గురించి నెక్స్ట్ యూనిట్ రేపటి వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియోస్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ది ఛానల్ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా యూజ్ అయ్యే విధంగా షేర్ చేయండి ఓకే